Somebody give a mic clap to Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Amen. Clap to Jesus. Hallelujah. Broken every 
Mori. Hallelujah, day by day. Hakuna 
Asubuhi ya leo na Mungu atapata kutubariki. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu tunapojiandaa kwa ajili ya kusikia neno. Tunapojiandaa kwa ajili ya kusikia neno la Bwana. Naomba Roho Mtakatifu akapate kutuhudumia siku ya leo tunapoendelea. Amen. Sema amen. Bado tunaendelesha ujumbe wetu wa last week ya kwamba tunatangazia shetani no more delay in our lives. Amen. Hakuna kukawia tena katika maisha yetu. Na lazima tumwambie asikie. Na anafaa kusikia. Maana Biblia inasema resist the devil and he shall do what he shall flee. Kuresisti sio kupinga mara moja. Kupinga ni kusistiza kabisa jambo ya kwamba sitaki hata ukisikia sauti inasema nini unasema sitaki. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokataa mara mbili tatu najua kama hata ni mwanadamu atachoka na kama ni shetani atatoroka na atakuacha utakuwa huru. Haleluya. Kwa hivyo tunawakaribisha popote mlipo naona kuna watu wanatutizama na ninasema ni asante kwa wale ambao wameamka asubuhi ya leo ili wakaweze kuwa pamoja nasi naona kuna watu kwenye mtandao wanaendelea pamoja nasi endelea kutuma ujumbe wako kwenye mitandao yetu tuko kwa Facebook Live endelea kutuma ujumbe wako asante kwa wale ambao wametuma 
Leo tuliahidi ya kwamba tunaenda kuimba kipende kote na ninajua kwamba lazima tutimize ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunataka kupeana neno tu kwa ufupi maana neno hili la siku ya leo lazima likutoe hapo ulipo likufikishe katika hatima yako. Ndio maana tunasema no more delay. Amen. Wiki iliyopita majumapili iliyopita tulikuwa tumesoma kitabu cha Exodus tulianzia Genesis tukasoma John tukaenda mpaka Daniel na tukaenda Exodus Exodus 12 hapo ndipo tuliona wana wa Israeli walikuwa wamemaliza miaka 430 na, na tukaona kwamba 30 ilikuwa ni nyongeza ama additional na hiyo ndio hapo kwa 30 ndio tulisema hiyo ni delay amen miaka 30 zilikuwa ni kucheleweshwa maana Mungu alipomwambia Abrahamu ya kwamba taifa lako litaenda utumwani alisema ni miaka 400 lakini kulikuwa na miaka 30 ambazo Mungu hakuwa ameahidi na tukasema kwamba Mungu si mwanadamu adanganye akisema ni 400 ni 400 Bwana Yesu asifiwe akisema ni siku moja ni siku moja hakutaongezewa lisa juu ya siku ya Bwana maana tunaona hapa wakati ambapo Mungu alikuwa amefika kilele cha kusema watu wangu hawatakawia tena Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wamefikisha miaka 430 the very day ya mwaka wa 30 hawakulala tena Misri Bwana Yesu asifiwe and that is our God ya kwamba hata kama shetani ameinuka namna gani na kuambia hautalala hapo mahali shetani alikuwa anafikiria utalala utaondoka na uende katika baraka yako praise the lord ambia mtu tunaondoka leo tunaenda katika baraka yetu no more delay na tuliposoma kitabu cha Danieli 9 kuanzia moja kisha baadaye tukasoma tisa tulipata kwamba Danieli alipata kuangalia Danieli alipata kuona maandiko alijifunza maandiko ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wakae Babiloni kwa miaka sabini. praise the lord it was 70 years Biblia inasema tunaposoma Daniel 9 tuanzie tu In the first year of his reign I Daniel understood from the scriptures according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet that the desolation of Jerusalem would last 70 years Praise the Lord with the 70 years Three inasema so I turned to the Lord God and pleaded with him in prayers and petition in fasting and in sackcloth and ashes praise the lord maana danieli alikuwa amejua ya kwamba kuna wakati wana wa israeli walikuwa misri na walikawia kwa miaka zingine 30 juu ya ile miaka ambayo mungu alikuwa amesema ilipofikia wakati wake danieli aliinuka akaomba alipojifunza ya kwamba tulipewa miaka sabini kuwa utumwani Alinuka kaomba na alipoomba wacha nikwambie kuna mambo mengi yalitendeka tunaposoma maandiko tunapata magavana kama Nehemiah walipata kibali cha kwenda kujenga ukuta wa Yerusalemu Bwana Yesu asifiwe unapojifunza kitabu cha Ezra unapata kwamba Ezra alienda akaanza tena mjengo wa hekalu la Bwana praise the lord kwa hivyo hakukuwa na kukawia tena kazi iliendelea praise the lord wakati Daniel alijifunza na akaomba kwa hivyo mpendwa tumekuwa na wiki hii na naamini ya kwamba uliomba maana tulisema tunaenda kuomba hakuna tena delay na bado linapeana wiki nyingine mbele ya kwamba tunaenda sasa kuondoka maana wiki hii ni ya kuondoka praise the lord hatutakawia mahali tulikuwa tumewekwa tena maana tumejifunza katika Daniel ya kwamba Daniel aliingia katika maombi akasema hakuna tena delay na leo hii nataka kutangazia sijui hiyo delay shetani amekuwekea wapi kuna wakati mwingine umekuwa ukiahidi watu unaambia watu ninanunua gari 
unanunua miaka nenda miaka rudi wewe ni kusema tu nitanunua napokutana na marafiki wanasema ulisema utanunua unasema ni maangalia kwa mtandao bado haijafika bado haijafika itafika lini mpendwa wakati umefika lazima tunene mambo ya kifanya nini ya kitimia lazima tunene mambo yale ambayo yanatimia maana wakati moja katika kitabu cha Ezekiel unaposoma Ezekiel 12 karibu yote Ezekiel 12 yote inaongelelea kuhusu wana wa Israeli kuhusu wana wa Israeli na a proverb proverb kwa Kiswahili ni fumbo midhali ama fumbo eh? kulikuwa na midhali ama kulikuwa na fumbo kwa wana wa Israeli walikuwa na maono katika maisha vile tu we uko na maono uko na maono ya kununua nyumba uko na maono ya kuolewa uko na maono ya kununua nyumba ama kununua plot ama kwenda kazi inji ya nje uko na maono ya kupata watoto lakini maono hayo hayatimi maono hayatimi mpendwa na labda umetangazia marafiki wako maono yako. Umewaambia maana wakati mwingine inapofika Disemba ama thirty first ya mwaka, huwa tunaandika chini maono tulio nao kwa ajili ya mwaka. Unaandika unaandika na wakati mwingine you have to share with your friends. Nawaambia mimi mwaka huu naona nataka nifanye hii nifanye hii. Marafiki wala ambao wamesikia hayo maono wanaona mwaka mwingine 31st ingine imekuja tena tunasherekea mwaka tena tunaruka wanaanza kukukejeli na yale maono yako vile tu hana alikejeliwa na penina maono yake ya kupata mtoto hayakuwa yanatimia miaka nenda miaka rudi kwa uchungu hana alipoingia nyumbani mwa Bwana alikumbuka kejeli ya penina Alikumbuka vile ambavyo amekuwa kikaa katika karamu. Penina anakaa kipakulia watoto wake yeye anashindwa atapakulia nani. Hata kama mme wake alimbembeleza akamwambia kwamba je, mimi si zaidi ya wana kumi kwako, haikumtosheleza. Pendwa maono ni ya muhimu. Na maandiko yanasema pasipo na maono watu huangamia. Na palipo na kukawia maono huangamia kama uko na maono ya kuolewa mwaka huu upate ya kwamba mwaka umeenda umeisha haujaolewa pia ile hali ya kuwa na ile tamaa na shauku inaanza kudorora inaanza kufifia inaanza kurudi chini kwa hivyo leo lazima tusimamishe na tuyazindue maono yetu ili maadui yetu wetu wayaone yakitimia unaposoma kitabu cha Ezekiel Mungu anasema kwamba hilo fumbo ambalo watu wamekuwa kiona Israeli wakiwa nalo. Na wakiwa kejeli ya kwamba maono yenu yale ambayo mko nayo hayatimii. Praise the Lord. Wanasema kwamba hayo maono hayatimii. Tunasoma mstari mdogo wa 28 pekee. Ye Mungu anasema kwamba they are for say to them This is what the sovereign Lord says. None of my words will be delayed any longer. Praise the Lord. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign God. Praise the Lord. Na nimekuja mbele zako leo nikwambie ya kwamba Mungu anasema kama ni yeye aliyekupatia hayo maono mpendwa, hayatakawia tena. Ata kama kuna shetani ama maejendi wa shetani walisababisha maono yako kukawia. Leo nimekuja kwako nabii wa Mungu ili nikaweze kukutangazia ya kwamba maono yako hayakawi tena. Praise the Lord. Leo lazima tuvunje hilo hema ambalo shetani ametukalisha mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Tumekaa katika huo mlima wa Seir kwa muda mrefu. Unaposoma Deuteronomy mbili. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Musa, "Mbia wana wa Israeli wavunje hilo hema, maana wamekaa, wamezunguka ule mlima. 
they compassed the Mount Zair for so long. Praise the Lord. Leo hauta kawia hapo. Leo tunaondoka. Hakuna kukawia tena. Soma mandiko mpendwa. Pinga shetani na mandiko. Anapokuja mwambia kwamba maono yangu kama kweli niliyatoa kwa Mungu na niko na imani najua kwamba ni Mungu aliyenipatia haya maono si kupewa na mwanadamu. Lazima yatimie. Maana Mungu mwenyewe anasema ambia watu wangu. Maneno niliyosema hayatakawia tena. The words I spoke will never delay again. No more delay in our lives. Hapo mahali ambapo umeka. Hapo mahali kwa hiyo kazi, kwa hiyo biashara, kwa hiyo hali ya magonjwa. Pendwa nimekuja kukutangazia. Maneno ambayo Mungu amenena katika maisha yako kwa ajili ya uponyaji. Anatuambia katika kitabu cha First Peter ya kwamba kwa mapigo ya Kristo tumepokea uponyaji. Kwa hivyo kama ni yeye Mungu unayemwabudu anayesungumza haya anakuahidi ya kwamba neno lake halitakawia tena. Praise the Lord. Neno la Bwana halitakawia tena. Namjua Mungu ninayemtangaza. Namjua Mungu ninayemhubiri. Ni Mungu asiyechelewa kufanya neno lake. Ndio maana napenda Habakuki. Najua Habakuki ni nabii wa Bwana aliyeenda kusimama mbele za Mungu kupeleka habari za watu. Yeye hakuwa tu nabii aliyeleta habari za Mungu kwa watu. Ni nabii ambaye alipetition kesi ya watu kwa Mungu. Na akasimama na akasema ya kwamba nataka kusikia vile Mungu atanijibu. Na Mungu alimjibu. Mungu alimwambia maono haya lazima yatatimia. Ijapo yatakawia yatakuja kutimia. Praise the Lord. Kwa hivyo maono yako hayatakawia leo. Hayatakawia mpendwa. Umekuwa ukiona nini? Umekuwa ukifikiria nini katika maisha yako? Na wacha nikwambie neno moja kwamba wiki ambayo tunamalizia wakati niliamua kwamba niingie katika maombi Niliona kweli vile shetani huwa anapinga maono ya watu kutimia. Maana kuna mambo yale ambayo niliamua nikasema nataka niombe mambo haya. Wakati ambapo shetani aligundua ya kwamba naombea mambo hayo, alisababisha vitu katika maisha yangu vya kunitoa uweponi mwa Mwenyezi Mungu. Lakini nilisimama nikamwambia Mungu ninajua ya kwamba hii ni kazi ya shetani. Na hivi ndivyo ye huwa analeta delay katika maisha ya watu ya kwamba nisiombe kile nilikuwa naombea. Pendwa leo tunasema tunakataa. Kejeli ya wanadamu tunakataa. Na bado Mungu anasema ya kwamba kama kuna yeyote aliyesimama mbele yako, kuzuia maono yako kwa njia ya uchawi, iwe ni kwa njia ya uganga, yeye Mungu yuko na uwezo wa kuangamiza nguvu za waganga na wachawi. Na leo lazima zikanyagiwe chini. Praise the Lord. Leo lazima ziekwe chini na wewe upite uende katika maono yako. Hatutakuwa kejeli kwa wanadamu. Hawatasimama tena na kutukejeli. Wapi Mungu wao? Wapi Mungu wake? Alisema. Kuna wakati nilihisi uchungu. Nilikuwa namtumikia Mungu katika madhabahu yake matakatifu. Na tukawa tuna historia na marafiki zangu ya kwamba nitapata kufanya kitu fulani katika maisha yangu. Najua ilifika siku ambayo nilijua ya kwamba hii ni siku yangu ya kubarikiwa. Huu ni wakati wangu wa kuinuliwa na kuenda mbali. Nilikejeliwa na mtu. Akaniambia umekuu kiimba kila wakati utanua gari umekuu kisema kila wakati utajenga umekuu kisema utahama. Utahama lini na bado tuko na wewe hapa. Pendwa ilikuwa ni uchungu nilihisi. Nikajua hata vile ana alihisi uchungu wakati alikuwa anakejeliwa na Penina. Kejeli ni uchungu kabisa. Maana ni maneno ya kweli yale ambayo umekuwa ukisungumza lakini hayaja kuwa ya kitimia. Hata wewe mwenyewe unajiuliza mbona maneno haya hayatimi. Nimekuja kukwambia Mungu anasema maneno yale alisema kukuhusu 
kwa ajili yako na kwa ajili yangu hatutakejeliwa tena praise the lord hatutakejeliwa tena lazima tuvunje hema zetu na tuelekee katika ahadi ya Bwana to our destiny praise the lord god's days are not going to be prolonged again god's vision in your life is not going to be delayed again praise the lord we are going to break our camp today na hii wiki itakuwa ni ya kuvunja hema tunavunja tukiondoka tunavunja tukiongozwa na Mungu tunavunja tukienda kwa baraka zetu maana nilipojifunza wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa katika mlima Seir walikuwa wanakaa pale ile haikuwa portion yao haikuwa inchi yao ya kuhaidiwa na Mungu walikuwa wanakaa pale kwa sababu ilikuwa ni mapito tu na mahali ambapo huko ni mapito haufai kukaa wia pale Seir ilikuwa ni nafasi ya wato, wana wa Esau. Haikuwa nafasi ya wana wa Yakobo kulingana na mpangilio wa Mungu. Nao wakaenda pale wakakaa. Na Biblia inasema tulikaa pale kwa muda mrefu. Mpendwa leo hautaka. Mpendwa leo hautakawia. Mpendwa leo hautaka mali pale. Mpendwa leo hautakawia hapo wapende wasipende tunaondoka. Praise the Lord. Watake wakubali tunaondoka. Maana Bwana ndiye amesema katika kitabu cha Ezekieli. Anasema therefore say to them, waambie. Sema waambie. Waambie. Waambie hivi ndivyo asema Bwana. This is what the sovereign Lord says. None of my word. Hakuna neno la Mungu Haleluya. Hakuna neno la Mungu litacheleweshwa tena. Na hata na mimi nakataa. Kama kuna maneno ambayo Mungu alisema juu yangu. Kama kuna maneno ambayo Mungu alisema juu yako. Kama kuna ahadi Mungu alipeana juu yako. Na shetani akakubaliana na wanadamu. Wanadamu akakubaliana na wachawi na waganga wakasema kwamba maono yako yasitimie leo nimekuja kukuhakikishia ya kwamba hakuna maono ambayo hayatatimia tena kwa maisha yako maono yako lazima yatimie maono yako lazima yatimie adui zako lazima wakuone ukienda kwa baraka zako lazima uondoke mpendwa na wiki hii nimekuambia tunavunja hema zetu Hallelujah. i remember one day god gave me a vision akanipatia nafasi akaniambia kwamba utajenga hapa na kumbuka kwa maono niliona nilikuwa mimi pamoja na jamii yangu na mme wangu tukawa tumejenga mahali Mungu akaniambia utajenga hapa mpaka wakati wako wa kuondoka utakapofika na kwa kweli nilijipata nikiwa mahali pale sio kwamba nilikuwa najenga nyumba nilikuwa mahali pale kiuduma nikakaa nikakaa kuna wakati marafiki zangu wakakuja wakaniuliza ya kwamba Mary Mbona wao umekaa mali pale hauondoki nikawaambia wakati wa Bwana haujafika because it wasn't God's time. God told me you will dwell here until your time comes ya kuondoka. Praise the Lord. Na hata mimi mwenyewe nikajiuliza na kweli ni nini bado ninafanya hapa? Lakini kakumbuka maona aliyonipatia Bwana kwamba ilikuwa ni ya wakati fulani. Praise the Lord. Maono hayo haikuwa ya mwaka mmoja, ilikuwa zaidi ya miaka sita ya kwamba nitakaa mahali fulani. Na nilipochunguza vizuri, nika study ile ndoto yangu. Nikajua ya kwamba kweli wakati wa Bwana bado wa mimi kuondoka hapa. Lakini wakati wa Bwana ulipofika na kwambia hata neema iliisha ya kukaa mahali pale. Na nikaweza kuondoka. Praise the Lord. Na pia bado nilipoondoka wengine waliniambia hautatoboa hautafaulu hautaweza nika nikajiambia kama nimeondoka kwa sababu ni mimi nimetaka kuondoka baba wacha nisifaulu lakini kama nimeondoka kwa sababu Mungu ni wakati wako wa mimi kuondoka sitaki kujua ni nini iko mbele yangu nataka kujua mapenzi ya Mungu 
sitaki kujua milima ambayo naenda kupanda nataka kujua kilele cha Mungu katika maisha yangu and today i can tell i can testify of how my god is good praise the lord naweza ita mtu niseme oh come and test indeed the lord is good praise the lord lakini si, ningeondoka kabla ya wakati wa Bwana najua ningeangamia najua singeweza ila niliondoka kwa neno la Mungu ya kwamba wakati wangu umefika Bwana Yesu apewe sifa Bwana Yesu atukuzwe hata kama ni biashara unafanya mpendwa kama ni wakati wa Bwana kuondoka hata kama umeajiriwa mahali mi nimeona watumishi wa Mungu wakubwa wakiwa wa, watumishi wa Mungu wala ambao Mungu ameinua katika ma, mafundisho ya neno lake la kweli. Unapata mtu anakuambia nilikuwa nimeajiriwa hata na serikali ama nilikuwa nafanya kazi inche ya taifa langu. Lakini Bwana akaniambia hii kazi achana nayo enda ufanye kazi yangu. Na kwa kweli alipofuata neno la Bwana alipata kufaulu katika maisha. Praise the Lord. Hakuna kazi ambayo Mungu ataanza ndani mwako na akose kuitimia tufuate neno la Mungu akisema kwamba ondoka mpendwa ondoka and this is our week we have we are vacating those tents praise the lord we are breaking them we are tearing them tunaondoka kuondoka hatukai tena mahali pale tunaenda kusimamisha hema zetu kanani nakumbuka wakati ambapo wana wa Israeli waliondoka ilikuwa ni barabara ya kuelekea kanani Hawa kutulia tena. Joshua alipochukua hatamu, alisema kama ni vita tumekubali. Na wakati Joshua alikuwa chukua hatamu yake ya uongozi kwa wana wa Israeli, hakuna vita Joshua alishindwa. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa na kwambia ukiondoka kwa sababu ni neno la Mungu, maana Mungu alimwambia Joshua ya kwamba inuka. Tumishi wangu Musa ameondoka. Sasa inuka uchukue hatamu yako. Nimekuchagua upeleke wana wa Israeli Kanan. Joshua hakujiangalia. Joshua aliangalia neno la Mungu maana alikuwa karibu na Musa na akajua kama Mungu aliyekuwa na Musa atakuwa na mimi. I will be more than a conqueror. Hallelujah. Nitashinda. Na mpendwa kama Joshua aliangalia steps za Musa. Na wewe leo na mimi tumaambiwa kwamba tuangalie steps za Yesu Kristo. Na kama Yesu alishinda, mbona tushindwe? Mbona tushindwe? Pendwa mbona ushindwe kufikia maono yako? Pendwa mbona ushindwe kufikia hatima yako? Pendwa mbona tukawie kufikia hatima yetu? Praise the Lord. Haleluya. Asante kwa wale wanaoendelea kututazama. Tuma ujumbe wako na Mungu akapate kukubariki. Mbona tushindwe jamani? Ninajiuliza kwamba mbona nishindwe? Haleluya. Glory be to Jesus. Glory be to Yahweh. Nimekwambia kwamba hatutashindwa kwa sababu sisi tumejengwa katika misingi ya Kristo. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 12 tusome mstari mdogo wa 24 ya kwamba to Jesus the mediator of a new covenant nikakwambia last week we are built under a new covenant Hebrews 12:24 Sisi tuko katika agano la Bwana ambalo ni agano jipya Agano ambalo lilishatolewa sadaka ya kukubalika Sadaka ambayo ni damu ya Yesu Kristo. Haleluya. And to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Praise the Lord. The blood of Jesus.
is talking about victory in your life. The blood of Jesus is speaking about your destiny. Mbona ukose kufika kwa destiny yako na ili hali Yesu alimaliza yote. Mwimbaji akaimba akasema yote alimaliza. Yote msalabani. Dhambi zangu zote alichukua. Kukawia kwangu kote Yesu alichukua. Masikitiko yangu Yesu alibeba. Alibeba yote. He took it all to the cross. Na maandiko yananiambia kwamba aliyagongomea kwa msalaba, alishangilia mashitaka yale ambayo nilikuwa nimeshtakiwa nayo ninaposoma Colossians 2 ya kwamba mashitaka yale yaliyokuwa juu yangu maana shetani kila wakati anaenda na kusema ho oh, nyanya yake alikawia kuolewa ye pia lazima akawie shangazi yake alikawia kuzaa ye pia lazima akawie madai ya ukoo bado inakufuata leo nakwambia Yesu alimaliza yote kwenye msalaba praise the lord Yesu alibeba yote akasema yote yamekwisha mashitaka ambao angekushtaki nayo Yesu alimaliza aliyafuta kwa damu yake Ndio maana leo tunafurahia Ndio maana leo nimekuja kukuhakikishia kwamba tunavunja hema zetu na kuondoka kwa sababu nimekwambia leo nataka tucheze kipende kote maana nimeamua kama ni kuenda tunaenda tuende kana ni jamani twende tuone baraka zetu twende tujenge nyumba zetu twende tuingie katika ahadi ya Bwana twende ili ukaweze kupata ndoa yako mpendwa wacha kuangalia tu oh, sijui kuna corona sijui kuna nini Mungu akisema unaingia kwa ahadi yako leo ni leo He is greater than the diseases we can see today. Biblia inatuambia jina lake tumepewa jina lililo juu ya majina yote. COVID-19 ni jina tu. Bwana Yesu apewe sifa na damu ya Yesu iko na uwezo wa kuponya na kuvunja hayo maagano. Kama kuna maagano katika familia yenu yale ambao watu walikaa chini wakaagana hata wakayatolea sadaka leo tunataka kusungumza kuhusu sadaka ya Yesu iliyo na uwezo wa kuvunja kila maagano na wewe unaposimama mbele za Mungu unaposimama mbele za Bwana Mungu anakupatia access ya destiny yako Mungu anakupatia funguo nafurahia Yesu Kristo kwa sababu yeye alipewa funguo ya nyumba ya Daudi akaambiwa ya kwamba chochote unachofunga hakuna mwanadamu atakayefungua na chochote unachofungua hakuna yeyote yule chini ya mbingu juu ya mbingu atakayeweza kufungua Praise the Lord kile unafunga Yesu hakuna wa kufungua na kile unafungua Yesu hakuna wa kufunga Praise the Lord leo lazima tuondoke hao maadui mahali ambapo wamekaa kama labda wamekaa wakasema kwamba wacha tumfungie huko ndani labda umefungiwa kwa cage kiwango ambacho hauwezi ukaona mbali watu wanaona mbali wao unashindwa wanaona vipi kumbe umefungiwa kuna malango umefungiwa leo tunahama nayo maana Samsoni alihama nayo wakiwa wamekaa wanasema kwamba wacha asubuhi ifike watapata tulihama na malango hayo usiku praise the lord watapata tumehama na hayo malango usiku wataamuka washindwe kwani mliangoa namna gani tutawaambia tuko na Yesu aliye na funguo wa kila mlango Praise the Lord. Leo lazima tuhame na hayo malango. Hallelujah. Kuna mambo, kuna baadhi ya mambo ambayo huwa yanasababisha delay, ambayo yes, uh, shetani huwa anatumia kusababisha delay katika maisha yako. Moja wapo ni neno discouragement. Umekuwa ukitaka kufanya biashara. Wenda unashiriki na watu unasema kwamba this is the business I want to do. Unapoangalia 
Mtu anarudi anakuambia hapa uwezi uza hii kitu. Maana kwa hii soko kuna watu wengi wanauza. Kwani hawauzi? Si wanauza. Weka kitu yako pale. Praise the Lord. Aibisha huyo shetani. Discouragement in the family. Discouragement in the area of your business. Unataka kununua gari weke kwa barabara unaambiwa magari imejaa kwa barabara. Ba hiyo barabara bado inangoja gari yako. Praise the Lord. Inuka mpendwa hii wiki ni ya kuvunja hema. Hii wiki ni yetu ya kuondoka kwenda Kanani, kutoka katika huo mlima Horebu, kutoka katika huo mlima ambao shetani amekujengea kwamba ukae pale. Huo mlima si sehemu yako. Hiyo si sehemu yako. Ondoka mpendo kuna sehemu ambao Mungu alikwishafanya maagano ya kwamba utaenda pale. Praise the Lord. Tunaondoka. Ambia mtu aliye karibu na wewe tunaondoka. Sema no more discouragement in my life. No more discouragement. I'm going not to accept any discouragement kutoka kwa mtu. Praise the Lord. Kwani walio shinda walifanya namna gani? Wewe fuata njia ya Kristo Yesu aliye ushindi wako. Hallelujah. Jambo lingine ni unfulfilled promises. Ahadi sizizo timia. Unaidiwa kila wakati mambo hayatimii. Wakati mwingi napata wageni katika ofisi zangu, ofisi yangu, mtu anakuja anakuambia mama nimekuja unisaidie. Nimekuwa nikiaidiwa kazi kila wakati. Naidiwa kazi nikienda sipati. Mtu ananiahidi leo atanipatia pesa. Leo inakuja inapita pesa hazikuji. Praise the Lord. Na tunaposimama kuomba, I thank God one day I prayed with another son of mine. Tulipoomba, alipoondoka, Mungu alimtendea. Na akapata ushindi. Maana niliweza kumuongelesha na kumwambia uenda ni mambo ya kifamilia. Labda kuna laana ambayo inakufuata. Kuna watu ambao ahadi zao azikwa zinatimia katika maisha. Biblia inatuambia ahadi ya Bwana haivunjiki. Amen. Ahadi ya Bwana haivunjiki. Kwa hivyo kama ni ahadi za wanadamu zitavunjika. Lakini lazima tumwambie Mungu kama ahadi hii ilitoka kwako. Ahadi yako Mungu haivunjiki. Lazima nifike katika hatima yangu. Lazima nione baraka ambao Mungu umeniandalia. Praise the Lord. Unfulfilled promises. Leo tunasema ya kwamba Mungu anasema, my words are going to be fulfilled. Katika kitabu cha Ezekiel vile tumesema Ezekiel, vile tumesoma Ezekiel 12. Anasema ya kwamba anaenda kutimiza ahadi zake. Hallelujah. Ahadi za Bwana lazima zitimie katika maisha yako No more delay Whatever I say will be fulfilled declares the sovereign Lord Chochote ninachosema kitatimia Praise the Lord Akisema anatimiza akiahidi anatenda Hallelujah Nani anakuja kuambia kwamba haitatimia Leo tumekuja kuwatangazia Hao ambao wanatupatia ahadi sizizotimia sema sitaki ahadi za wanadamu nataka ahadi ya Mungu Praise the Lord Delay wakati mwingi huleta premature death Tumeona watu wakikufa mapema kwa sababu gani Unajua kuna kifo cha mwili na kuna kifo cha roho Naposungumzia kifo cha mwili Mtu anaidiwa ya kwamba ataolewa. Nita, mwa, kijana anakuja na kuambia nitakuoa. Kesho unaona hiyo ahadi ya itimi labda anaenda anaoa msichana mwingine. Wewe unachukua kamba unafanya nini? Unajinyonga. Tumeshuhudia vijana wetu wakifa vifo vya mapema kwa sababu ya delay katika maisha yao. Leo tumekuja kutangazia shetani 
leo tumekuja kuambia waganga na wachawi ya kwamba makubaliano yao si sehemu ya maisha yetu mapatano yao si sehemu ya maisha yetu tunatangazia hata damu tuliyozaliwa ndani mwake maana mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya hayo ya kale yote yanakuwa kwamba yamekwisha tumekuwa viumbe vipya ndani ya Kristo sisi tena sio wala ambao dunia ilikuwa inafikiria Yesu akawaambia waliokuwa wanakuja kumtafuta kwamba baba yako na ndugu zako na mama yako wanakutafuta akawaambia baba yangu ndugu zangu na mama yangu ni wale wanakaa kulisikiza neno la Mungu kwa hivyo kama kuna mambo katika familia yenu ambayo hayambatani na neno la Mungu hayo hayana uhusiano na wewe praise the lord Leo tumekuja kutangazia mpaka damu ya ukoo ya kwamba tunavunja hema zetu tunaondoka tunaenda kwa baraka zetu hakuna kukawia tena kufika kwa destiny yetu praise the lord no more premature death in our families no more premature death in our families praise the lord hallelujah 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 I thank you Jesus because you are delivering somebody somewhere. Mtu ambaye alikuwa amekata tamaa na kusema ya kwamba mimi yangu ni kama imeisha. Nataka kutangazia leo ya kwamba it is not yet over until it's over. Praise the Lord. It is not yet over. Hallelujah. Kwa hivyo nataka tumalizie na hiki kitabu cha Deuteronomy. Deuteronomy 2 tulikuwa tumekisungumzia Deuteronomy mbili Biblia inasema ya kwamba tuanzie moja When when we turned back and set out towards the desert along the route to the Red Sea as the Lord had directed me Praise the Lord. As the Lord has directed you, today you are going there. Praise the Lord. As the Lord has directed me, for a long time we made our way around the hill country of Zair. Praise the Lord. For a long time, pale kukakuwa na delay. Hallelujah. Mstari wa pili unasema kwamba and the Lord say to me Watatu you have made your way around this hill country long enough Praise the Lord it is now long enough imetosha mpendwa imetosha kukawia hapo imetosha kukaa bila mtoto imetosha kukaa bila pesa yako imetosha kukaa bila gari kutembea mguu kila wakati imetosha leo tumekuja kutangaza ya kwamba imetosha praise the lord imetosha now turn north biblia inasema kwamba now turn north give the people this order you are about to pray, to pass through the territory of your brothers the descendants of Esau who live in Zair wacha tusiende huko biblia inasema kwamba mumekawia hapa kwa muda mrefu sasa vunja hema yako na uelekee kula ambako bwana amekutuma praise the lord vunja ilo hema mpendwa hatutakawia tena mahali hapo hautakaa tena mahali hapo ili watu wasianze kukukejeli katika maneno yale ambayo unasungumza Nakumbuka wakati mmoja ambapo mme wangu alinisungumzia akaniambia mama nataka tutengeneze studio yetu Nilimwambia mme wangu wewe unajua studio ni nini Unajua studio ama unaongea tu lakini leo hii naona maono yake yakitimia Naona mimi nilie mkejeli akinisuta Praise the Lord Kwa hivyo wakati wote ambapo ulikuwa unasema ma, maono yako kwa mtu 
Na wakati ambapo nikirudi nyuma kidogo wakati ambapo aliniambia kwamba ndaa kufungua studio. Mungu akamsungumzia nabii mmoja akakuja akaniambia ya kwamba Mama Mary Mungu amenipatia maono ya kwamba unaenda kufungua studio. Na nikakumbuka na bwanangu aliniambia ya kwamba ndaa kufungua studio. Ya kaanza kuoda vitu zake pole pole. Mimi wakati nilimwangalia niliangalia hana pesa ya kuweza kufungua studio. Lakini yeye alijiona ya kwamba anaweza anza kuleta microphone moja, alete kitu kimoja, alete kitu kimoja mpaka vile atafikisha. Lakini mimi nilipoona, niliona hizi vitu zinafaa kuja zote mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kila mtu ako na maono yake na mpangilio. Na wakati ambapo huyo nabii wa Mungu alikuwa mama Alipo nipatia maona akaniambia kwamba hiyo studio yako itaitwa Nyokonyo Studios. Hai nikasema kweli. Na leo hii mahali nimekaa hapa ni kwa studio ya mume wangu. Inaitwa Nyokonyo Studio. Na ninashukuru Mwenyezi Mungu maana maono yake imetimia. Sio vile mimi nilimuona. Na bado anasema bado mama bado sijafika. Maana maisha ni safari. Na sasa nimekuja kumsupport na kusema mme wangu naona maono haya ni kama ni ya kweli. Wacha na mimi sasa nikusukume, wacha nikwambie walio kukejeli katika maono yako. Watakuja kusema tulikuwa tunakuombea. Watakuja kusema mimi nilijua hata nilikuwa nishaona. Utafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu akisema ondoka ni kuondoka. Nani anaweza kuzuia neno la Mungu jamani? Nani anaweza kusimama kupinga kazi ya Mungu? Nani anaweza kusimama na kusema kile Mungu amesema ya kwamba la haiwezekani. Praise the Lord. Haiwezekani mpendwa. Mungu akisema amesema. Bwana akisema amesema. Hakuna wa kupinga hadi ya Bwana. Kwa hivyo hii wiki nimesema kwamba tunavunja hema zetu. Tunavunja kwa maombi. Pendo kwa nini nakwambia tunavunja kwa maombi? Ninampenda mtu anayeitwa Nehemiah. Nehemiah is a kingdom builder. Nehemiah wakati ambapo ndugu zake walikuja wakamsungumzia kuhusu Yerusalemu. Nehemiah hakwenda kwa mfalme kumwambia nataka kwenda kujenga kuta Yerusalemu. Nehemiah alipiga magoti chini akamuomba Mungu. Maana alijua kibali cha kuondoka kwenda kwanza na ujenzi wa kuta Yerusalemu lazima utoke kwa Mungu. Praise the Lord. Alipomtafuta Mungu. Lazima tutafute rohoni kwanza diposa tushuke katika mwili. Alifo tafuta Mungu. Mungu alishuka na akampatia kibali. Na kumbuka ya kwamba mfalme Ahasuera ni mmoja ni yule yule mfalme aliyepinga Esra kwenda kujenga nini? Hekalu. Lakini wakati ilifika wakati wa Nehemaya. Kwa sababu Nehemaya alijua, huyu ni ule mfalme aliyepinga sisi kujenga Yerusalemu. Alimtafuta Mungu kwanza. Alipopata kibali mbele za Mungu, mfalme aliingia mahali pale na akamkubalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata na sisi hii wiki ni wiki ya sisi kuvunja hema rohoni. Vunja hiyo hema. Vunja kama ni delay ya familia. Na najua wewe ni nyota ya familia yako. Simama na ukaseme no more delay. Hii wiki tunavunja hema zetu. Tunaondoka, tunaenda Kanani, tunaenda kwa baraka zetu, tunaenda na tunaenda na watoto wetu na kila kitu chetu. Kwa ajili ya Bwana. Hakutakuwa na kejeli tena katika maisha yako. Hakutakuwa na kurudishwa nyuma tena katika maisha yako. Hakutakuwa na kupingwa tena katika maisha yako. Hakuna mtu atakupinga mpendwa. Hakuna mtu atasimama na aseme ya kwamba hakuna mahali unaenda. Na kwambia kama ni neno la Mungu, hakuna wa kupinga. Praise the Lord. Nashukuru Mungu kwa wale ambao wanatuma ujumbe. Mungu akaweze kuwabariki. Maana tunaenda. Maana tunaondoka. Haleluya. Tunaondoka, tunaondoka, tunaenda kwa baraka zetu. Ashukuru Mungu kwa wana ambao wanaendelea kutuma comments zenu, endelea kuandika comments zako. 
kwa ajili ya ujumbe huu na kisha baadaye tutasoma Joseph wa Mungu unasema amen Mebo Msimbi unasema amen Javan Mugendi kwa pamoja nasi Evan Somo Oyombe unatufuata Lucieta Masaba watu ni wengi kabisa siezi maliza sasa hivi nikianza ku, kusoma wote Bishop wetu Moses Mungu akubariki Wana Reboroba tuambua Mungu awabariki Liz Mungu awe nanyi na sisi zote tunasimama na kusema tunaondoka tunaenda kwa baraka zetu Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo kwa sababu ya muda nataka tumurukie Yesu Maana watu huwa hawaendi kama wamenuna Watu huwa hawaendi kama wanalia Wakati wa kuondoka wa wana wa Israeli waliondoka na shangwe na vigelegele waliondoka wakishangilia maana mateso yalikuwa yamefika mwisho biblia inasema they went out with a lot of possession praise the lord walienda na mali nyingi tunaondoka na yale mambo ambayo yanatutosha kwenda kufanya zile vitu ambazo tunaenda kufanya katika ahadi ya Bwana they went out with a lot of possessions praise the lord Hautaenda mkono mtupu. Hautaenda mkono mtupu. Na sisi tunaondoka tunaenda kwa baraka zetu. Na popote ulipo ningependa usimame pamoja nami. Ili tukaweze kumchezea Bwana. Hapa tuko pia wengi. Na karibisha kila mmoja kwamba karibuni tukaweze sasa kumchezea Bwana. Hata hizi viti tunataka tuzitoe hapa ili tuweze kumchezea Bwana. Kama naweza kusaidiwa, tutoe hizi viti hapa nataka watu wa mchezee Mungu. Haleluya. Popote ulipojitayarishe ili tukaweze kucheza tukiondoka tukienda kana. Tunacheza kipende kote kwa Bwana. Watu waingie sasa kwa kiwanja tuweze kumchezea Bwana. Karibuni tuweze kumchezea Bwana. Popote ulipo jamani. Unaona niko na kikundi kikubwa hapa watu wanajimwaya kwa ajili ya kumchezea Mungu. Karibuni. Yesu ayo. Karibu brother Peter tukaweze kumchezea Yesu. Kwa Yesu sasa piga 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 Tende kanani, tende kanani, tende kanani, kanani ya milele. Tende kanani, tende kanani, kanani ya mali. Kwa tende kanani ma, tende kanani, tende kanani, kanani ya milele. Tende kanani, tende kanani, tende songa 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 songa, hapara kanani kuna pura. Tende kanani kanani ya milele Tende kanani Tende mama 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 kanani 
Twende kanani kanani ya milele Twende kanani chende kanani chende kanani Kuna nyumba kanani maisha yetu kanani Twende kanani kanani ya milele Twende kanani chende kanani chende kanani Twende 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 Yesu jamani Tende kwa Yesu Cheza twende 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 Wapi makofi ya kipende kote Piga 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 Ruka 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 kwa Yesu Kwa Yesu Chaza jamani Yes, 
Bwana amekuita ili akupeleke katika hatima yako na hata wewe hapo nyumbani ulipo Bwana amekuita ili akupeleke katika hatima yako ili uone baraka za Bwana ili uone ushindi wa Bwana 
ili uone ukuu wa Bwana ili ufike mahali Bwana anataka ufike Yesu amekuita Bwana amekuita Bwana amekuita amekuita ulie tasa Mungu anakuzalishe amekuita usie na chochote Mungu akapate kubariki amekuita Mungu wa miungu amekuita Bwana wa mabwana amekuita kuhudumie amekuita ibisha maadui zako amekuita ibisha watesi wako amekuita ibisha wanaokukejeli Bwana amekuita Bwana amekuita sipe moyo usipe moyo mpendwa sipe moyo Jehova yuko pamoja nawe Yes Lord Yes you yuko na wewe Yes you are the Lord Yes you are the Lord songesha mbele vile unavyoenda mbele baba nasema ni asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye baba umeanza na yeye safari hii vile ambavyo tumesema tunaenda kanani baba enda pamoja nasi Musa akasema usipoenda nasi hatuwezi tukatoka hapa na hata nasi bwana leo hii tunakiri na vinywa vyetu ya kwamba tunapondoka kuelekea kanani yetu bwana enda nasi Baba tembea nasi. Baba ukatuongoze. Maadui ukatupiganie safarini. Tusije baba tukapata discouragement tu tutake kurudi nyuma. Bwana waacha wao ukawe nguvu yetu. Bila ulishindania wana wa Israeli, hata nasi bwana tushindanie. Maana wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni mwema bwana. Wewe ni mtakatifu e Yesu. Wewe ni mwema Jehova. Asante Mungu wetu. Asante kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Na labda uko pale hujawahi mpokea Kristo katika maisha yako na ungetamani kuvunja hema ya mahali ambapo huko ili ukaweze kusonga.
bila Kristo mpendwa hautaweza. Nataka uchukue jukumu la kumpokea Kristo ili ukaweze kusonga kwenda kanani yako. Sema nyuma yangu Bwana Yesu. Naja mbele zako. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu. Ukaniosha na kunitakasa kwa damu yako. Nifanye kuwa moja wa kundi lako. Niokoe Bwana ili nisije nikaona maangamizo. Ili hata nami nikafike kwenye hatima yangu na uniongoze katika njia ya haki. Asante Kristo kwa kuniokoa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Kwa hivyo unaweza chukua nafasi hiyo utafute kama kuna kanisa karibu na wewe utaweza kuingia na ukaweze kuabudu na pia kama ungependa kuabudu pamoja nasi piga hiyo namba ambayo iko hapo unaiona ni nambari yetu ya prayer line tutaweza kukufikia. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wanatutazama kwa YouTube na pia Facebook Mungu aweze kukuabariki na kabla niondoke katika uwanja huu ningependa kuombea matoleo yetu pamoja na wewe pia unapotoa bado tutatuma kwa hiyo namba tuombe sadaka zetu ili Mungu akaweze kutubariki maana ni vyema kutoa katika nyumba ya Bwana na pia tunashukuru kwa wale ambao wamekuwa kitu support hata kwa sababu ya studio zetu kwa vitu vingi ambavyo tumekuwa tukihitaji na Mungu amekuwa kitenda moja baada ya nyingine tunasema ni asante kwa support yenu na pia labda uko mahali pale unauliza naweza support namna gani maana wengi wamekuwa wakiuliza unaweza support kupitia hiyo nambari ambayo tumeweka kwa mitandao yetu ya kijamii kwa Facebook na pia kwa YouTube ni 0790 250813 unaweza tu support kupitia hiyo namba na pia unaweza tuma sadaka yako kupitia hiyo namba ni namba ya ofisi yetu ambayo inafanya kazi pamoja na sisi na Mungu ataweza kukubariki. Amen. Kwa hivyo inua tu sadaka yako tukaweze kuiombea mchana wa leo. Acha tuweze kuamini tuombe. Baba Mungu mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa ajili ya saka na matoleo yetu mchana wa leo. Tunapotoa tunaomba iwe baraka kwa ajili ya nyumba hii na kazi ya kwamba unafanya katika maisha yetu. Wacha Bwana ukaimidhiwe na ukaweze kutukuka ni kwa sababu unatupenda. Matoleo haya baba wacha yakafanye kazi yako. Wacha Mungu ukaweze hata kuwabariki wale ambao wanatoa. Mchana huu wa leo tunapotoa baba wacha tukabarikiwe katika njia zetu. Wacha tukainuliwe katika biashara zetu mali popote ambapo hiyo sadaka imetoka bwana wewe Mungu unajua wacha ukaweze kuwanawirisha watu wako katika biashara zao na Mungu kafanikishe njia zao nasi tutakusifu na tutakuinua asante kwa wale ambao pia wana support huduma huu kwa njia moja au nyingine wale ambao wanajitolea baba kuleta vyombo vyao na wale ambao wanatoa baba pesa ya mifuko yao ninawaombea mchana wa leo ya kwamba Mungu uwabariki supporters wetu baba ni wengi mfalme wa Mungu wa majeshi wakumbuke na ukapate kuwabariki kumbuka ndugu Leslie kumbuka ndugu Mgendi kumbuka dada Jessica kumbuka baba dada Doreen wakumbuke ukakumbuke mfalme wa majeshi dada Sofi kumbuka Christabel kumbuka wote wale ambao wanasimama katika huduma huu kwa njia ya kifedha baba na ukapate kuwabariki ukawainue wasije wakatoa baba na wakakosa baraka yako ninawaombea maana ni mimi umenipatia haya mamlaka katika nyumba hii bwana na Mungu wasipobarikiwa wataweza kutoa tena namna gani bali wakibarikiwa Mungu wataweza kusimama mara nyingine na tena na tena nami nawaombea baraka nami nawaombea baba amani nawaombea ushindi kwa lolote lile wanalofanya nawaombea mafanikio kwa chochote kila ambacho wanaguza bwana wa majeshi wa connect na destiny helpers wao waunganishe na baraka zao baba wacha wakabarikiwe kiwango ambacho mwanadamu atatizama na aseme hakika 
hapa hivi kuna Mungu. Bariki masi. Bariki wengine wote wala ambao baba sijaweza kuwataja kwa majina maana ni wengi. Bariki bishop wetu Moses. Bariki mamlea. Wamekuwa wa baraka Bwana kwa ajili ya nyumba hii. Tunakushukuru mfalme. Na hata vyombo vile ambavyo bado hatujapata, tunajua kwamba taweza kuvipata kwa utukufu wa jina lako. Uheshimiwe Mungu wetu na utukuzwe milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Sema amen. amen. Hallelujah. Mungu wetu ni wa majeshi. Kwa hivyo kufikia pale mpenzi mtazamaji, tunasema ni asante kwa muda wako, asante kwa nafasi yako ambao umechukua kututumia ujumbe na pia ambao umechukua kucheza pamoja nasi kumchezea Bwana Mungu. Mungu akubariki na akaweze kukuinua zaidi na zaidi. Amen. Kwa hivyo tutashiriki neema wakati ambapo tunatoa matoleo yetu. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Shalom. Mungu awabariki.